ഏവർക്കും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രാക്ടിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലിലെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുവരെയായിട്ടും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടനകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഹോൾ എന്നുകൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഇത് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ് വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ് വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മിസ്റ്റർ ആദിത്യൻ ഇൻറ്റൻസ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ദിസ് ഇയർ ബട്ട് ദ അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ടു ആസ് ഓൺ വൺ എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിറ്റർമൈൻ വെദർ ഹി ഈസ് എലിജിബിൾ ടു അപ്ലൈ ഓർ നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കട്ട് ഓഫ് ഏജ് ഇസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഈസ് സിക്സ് നയൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ബൈ യൂസിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ആദിത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് മുപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സ് ആയവർക്ക് അതിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ മുപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം ഡേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആദ്യത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് determine whether he is eligible to apply or not by using appropriate spreadsheet function namaku verde engane nokkan elupana avante age kandupidichittu 32 vayasil adhigam anengil apply vendi pattilla nu namaku parayam pakshe ivada angane alla endha nammalodu parnirikkunne here uh, you are asked to find out whether adithin is eligible to apply uh, for this exam by using appropriate spreadsheet function in libre office calc or in microsoft excel rendum same pole ore pole thanne aanu അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകാം എപ്പോഴും ഒന്നാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ ഏതാണ് ഓപ്പൺ സോറി ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പ്രൊസീജിയറിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ലിപ്പർ ഓഫീസ് കാൽക്കാണ് എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ താഴെ ഓപ്പൺ ലിപ്പർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് താഴെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആറോ മാർക്ക് ഓഫീസ് ആറോ മാർക്ക് ഓപ്പൺ കാൽക്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഓപ്പൺ ലിപ്പർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗോ ടു ഓഫീസ് ഓപ്പൺ ലിപ്പർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ഓൾ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാ പ്രൊസീജിയറിലും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓപ്പൺ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ടു എൻ്റെ ദ ലേബൽസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസ് ആസ് ഫോളോസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ നമുക്ക് കുറേ ഡാറ്റ ഒന്നും എൻ്റർ ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിൽ വായിച്ചു എന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ കാണുന്ന പോലെ അതായത് താഴെ കാണുന്നത് പോലെ ഹെഡിങ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അത് നമുക്കറിയാം പ്രാക്ടിക്കലിന് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാർക്ക് പ്രൊസീജിയറിനാണ് അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയറിന് ആറ് മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തിയറി അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് ഒരു ടേബിളൊക്കെ വരച്ചിട്ട് നമ്മളോട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എ വൺ എന്ന സെല്ലിനകത്ത് ഡേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് എ ടു എന്ന സെല്ലിനകത്ത് ഡേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എ ത്രീ എന്ന സെല്ലിനകത്ത് ഏജ് ഇൻ ഡേയ്സ് എ ഫോറിനകത്ത് ഏജ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് എ ഫൈവിനകത്ത് എലിജിബിലിറ്റി ടു അപ്ലൈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എ വൺ എന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് എ ടു എന്ന സ്ഥലത്ത് ഡേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡേറ്റ് 
ഈ ഒരു ഡേറ്റ് അതായത് വൺ എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് നയൻ ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വി കാൻ പെർഫോം അരത്തമെറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ഡേറ്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർഫോം അരത്തമെറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ഡയറക്ട്ലി വി നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദ ഡേറ്റ് ഇൻ ടു എ കറസ്പോണ്ടിങ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് വി ആർ യൂസിങ് ഡേറ്റ് വാല്യൂ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു ഡേറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഡേറ്റ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡേറ്റിനെ ഒരു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ഫിഗർ ആയിട്ട് നമ്പർ ആക്കി മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ്റെ പേരാണ് ഡേറ്റ് വാല്യൂ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റിനെയും അതുപോലെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഡേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സച്ച് ഡേറ്റ് ഇൻ ബി വൺ ആൻഡ് ബി ടു ബൈ ദ ഫോമുല ബി വണ്ണിനകത്ത് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതാണ് ബി വൺ ഇതാണ് ബി ടു ബി വണ്ണിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റിനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് വാല്യൂ ആക്കിയിട്ട് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ നമ്പർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ പേരാണ് ഡേറ്റ് വാല്യൂ ഫങ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡേറ്റ് വാല്യൂ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഡേറ്റ് നോക്കുക ഒന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാണ് ക്ലാ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഒരു ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ഡേറ്റിനെ ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമ നമ്മൾ ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇതിനെ ഈ ഒരു സ്ലാഷിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നൊക്കെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് എററൊക്കെ ആയിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഡേറ്റ് വാല്യൂ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റിന് അതായത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള ഡേറ്റിനെ ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കൊമ്മക്കകത്ത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഒന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കൊമ്മ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഒന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇൻവേർട്ടർ കൊമ്മ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കി പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റിനെ ഒന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈക്വൽ ടു ഡേറ്റ് വാല്യൂ വൺ എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഒന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന ഡേറ്റിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് വാല്യൂ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് അതുപോലെ സോറി രൂപയല്ല നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് എന്ന നമ്പറാണ് ഈ ഒരു ഏതിൻ്റെ ഒന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് വാല്യൂ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൻ്റെ അതായത് ആദിത്യൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിനെ നമ്മൾ എന്തായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ഒരു നമ്പർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡേറ്റ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഡേറ്റ് വാല്യൂ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഡബിൾ ഇൻവേർട്ട് കോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആദ്യത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമ്മൾ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ആറ് ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ട് കോമ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്നതാണ് ഏതിൻ്റെ ആറ് ഒൻപത് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിനെ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന നമ്പർ മുപ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന നമ്പറാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ഡേറ്റ്സ് വാല്യൂസ് ഇൻ ദ സെൽ ബി ത്രീ ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഫോമുല ബി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ മൈനസ് ബി ടു ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഡേറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏജ് ഇൻ ഡേയ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏജ് ഇൻ ഡേയ്സ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി
നമ്മൾ പഠിച്ച റൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച റൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്പറിനെ ഈ ഒരു നമ്പറിനെ അതായത് ഏജിൻ്റ് ഡേയ്സിനെ നമ്മൾ ഏജിൻ്റ് ഇയേഴ്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കണം റൗണ്ട് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് വരുന്നത് ഈക്വൽ ടു റൗണ്ട് ബി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കൊമ സീറോ ഈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കതിന് നോർമൽ ഒരു ഏജ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നോക്കുക ഈക്വൽ ടു റൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു റൗണ്ട് ബി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കൊമ സീറോ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏജ് നോക്കുക മുപ്പത്തി നാല് വയസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തിൻ്റെ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി നാലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏജ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് ആണ് ഡിറ്റർമാൻ ദ എലിജിബിലിറ്റി ബൈ യൂസിങ് ദ ഫോമുല ഇൻ പി ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇവന് പറ്റുമുള്ളൂ എന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മളോട് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ ഇവിടെ ഇവൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി നാലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവന് മുപ്പത്തി നാല് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് അവന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നേരിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എലി നോട്ട് എലിജിബിൾ എന്ന് പറയരുത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈഫ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എലിജിബിലിറ്റി നോക്കിയാണ് ഈക്വൽ ടു ഈഫ് ഈക്വൽ ടു ഈഫ് എയ്ച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഫോ ബി ഫോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ബി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഏജനിയേഴ്സ് ഏജനിയേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ആ ഏജ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് അവിടെ വന്നിട്ട് കാണാം ഈഫിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നോക്കുക ഈഫ് ടെസ്റ്റ് കൊമ ദൻ വാല്യൂ കൊമ അതർവൈസ് വാല്യൂ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ലോജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ദൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഇഫ് ട്രൂ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് ദൻ വാല്യൂ അതർവൈസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഈഫ് ഫോൾസ് ഇനി ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ റോങ് ആണെങ്കിൽ കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ ആണ് അതർവൈസ് വാല്യൂ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആൻസർ മുപ്പത്തിരണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറവാ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എലിജിബിൾ എന്നുള്ള ഒരു ആൻസർ കിട്ടണം ഇനി വട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇനി അതർവൈസ് വാല്യൂ അതർവൈസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ റോങ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടണം നോട്ട് എലിജിബിൾ എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് ഇനി വട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക നോട്ട് എലിജിബിൾ നോട്ട് എലിജിബിൾ എന്നതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഈക്വൽ ടു ഈഫ് ബി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏജൻ ഇയേഴ്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ഏജൻ ഇയേഴ്സ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ എലിജിബിൾ ആണ് അതർവൈസ് വാല്യൂ വാല്യൂ അതല്ല എങ്കിൽ നോട്ട് എലിജിബിൾ ആണ് ഇവിടെ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സാണ് ആദിത്യനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദിത്യൻ ഈസ് നോട്ട് എലിജിബിൾ ടു അപ്ലൈ ഫോർ ദിസ് എക്സാം ആസ് ഓൺ ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ടീച്ചറെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയോടെ വേണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കാണ് അഞ്ചാമത്തെ വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആറാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് മറ്റുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്കൂടെ ഷെയർ ച